প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনার্স প্রথম বর্ষ মেজর রসায়ন ভৌত রসায়ন একের অধ্যায় চারের গাণিতিক সমস্যা সমাধান নিয়ে আজকের এই ক্লাসটি সবাইকে স্বাগতম তোমরা যারা আমাদের আগের ক্লাসগুলো দেখনি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আগের ক্লাসগুলো দেখে নাও যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং ক্লাসগুলো কেমন হচ্ছে কমেন্ট করে জানাও যাতে আমরা নেক্সট ক্লাসগুলো নেওয়ার সুযোগ পাই এবং আগামী মার্চ মাসের এক তারিখ থেকে আমাদের মেজর যে জৈব রসায়ন আছে সেটার কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে তো সবাইকে ওয়েলকাম সেই কোর্সটিতে আমরা চা আমরা চাচ্ছি যে মার্চের আগে থেকে শুরু করতে তবে সময় স্বল্পতার কারণে আমরা হয়তো মার্চ থেকে শুরু করব মার্চের এক তারিখ থেকে জৈব রসায়ন কোর্সটি স্টার্ট হবে তো যারা কোর্সে জয়েন করতে চাও বা হচ্ছে তোমরা হচ্ছে যারা কোর্সে এনরোল করতে চাও তারা আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ দিবা অথবা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দাও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবা যোগাযোগ করে কোর্সে জয়েন করবা তো কোর্সের মধ্যে কি কি থাকছে কোর্সের মধ্যে থাকবে হচ্ছে তোমাদের প্রতিটা অধ্যায় থেকে যে এইভাবে যে আমরা ক্লাসগুলো নিচ্ছি প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা সহকারে প্লাস হচ্ছে হ্যান্ড নোট যেটা আমি লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পিডিএফ আকারে তোমরা হ্যান্ড নোটটা পেয়ে যাবা প্লাস হচ্ছে আমরা এক্সামের আগে একটা ফুল সাজেশন দিয়ে দিব সেই সাজেশনটা ফলো করলে ইনশাল্লাহ তোমরা সেখান থেকে আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট বা আমি বলতে পারি যে শতভাগ আমি নর্মালি হচ্ছে আশি থেকে নব্বই পার্সেন্টই দিয়ে থাকি এরকম কমন পেতে পারো ইনশাল্লাহ তো এই যে ক্লাসগুলো দেখছো তোমরা এর চেয়ে ব্যাটারভাবে আরও ব্যাটারভাবে হচ্ছে ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করব যে আমাদের যে ইয়ে আছে হচ্ছে আমাদের পেইড কোর্সটা আছে সেখানে তো অবশ্যই তোমরা হচ্ছে যারা এনরোল করতে চাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবা তো আজকে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে আমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব ভৌত রসায়ন একের অধ্যায় চারের তো গাণিতিক সমস্যা সমাধানের মধ্যে এই অধ্যায় থেকে যেই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আসবে মনে রাখবা যেটা আমি করতেছি এটাই যে হুবহু আসবে এরকম কোনো কথা নাই এই নিয়মে অঙ্কগুলো আসবে তো এই নিয়মের অঙ্কগুলো আমি হচ্ছে তিন চারটা করাবো এই তিন চারটার বাহিরে আর কোনো অঙ্ক করার দরকার নেই এই টাইপের অঙ্কগুলি আসবে ম্যাথগুলো খুবই ছোটো ছোটোভাবে এবং খুবই সহজভাবে তোমাদের জন্য আমি করার চেষ্টা করব। তো দেখো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের তিনশো কেলভিন তাপমাত্রায় এক এটিএম চাপে পিসেল ফাইভের চল আশি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের বিয়োজিত হয় তো আশি পার্সেন্ট বিয়োজিত হওয়ার পরে কেপি এর মানটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে তো আমরা এখানে ফার্স্টে হচ্ছে যে বিক্রিয়াটা আছে আমাদের দেওয়া আছে সেই বিক্রিয়াটা আমরা এখন পূরণ করব পিসেল ফাইভের যে বিক্রিয়া ঠিক আছে তা আমরা লিখব আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রশ্ন কে কবির পাবলিকেশনসের বই তারপর হচ্ছে শামস পাবলিকেশনসের বই এসব বইগুলো থেকে অ্যানালিস করে আমরা তৈরি করি তো প্রো ক্রেডিট কিন্তু তাদের জন্যই তা আমরা জাস্ট তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার কাজটা করি তো তোমরা যারা এই বইগুলো ফলো করো চাইলে তোমরা সেখান থেকেও পড়তে পারো কোনো সমস্যা নাই তো দেখেন বিয়োজন বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ তো বিয়োজন বিক্রিয়াটা হচ্ছে পি সি এল ফাইভ যেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামে থাকবে এবং আমরা এটাকে বিয়োজন করার পরে পাবো হচ্ছে পি সি এল থ্রি প্লাস সি এল টু এই দুইটাই হচ্ছে গ্রামে না অ্যাকচুয়ালি গ্যাসে থাকবে আমি একটু ভুল বলছি এটা গ্যাসীয় আকারে থাকবে তো এখন আমরা সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় মৌল সংখ্যা যদি নির্ণয় করি সাম্য অবস্থায় যদি মূল সংখ্যা নির্ণয় করি তাহলে এটা হবে ওয়ান মাইনাস আলফা তোমরা এগুলো আগেই কোর্স করছো তোমরা অবশ্যই জানো এগুলো নতুন করে বলার মতো কিছু নাই এটা হবে ওয়ান মাইনাস আলফা এটা হবে আলফা এটা হবে আলফা তো এখন আমরা লিখবো যে আমরা জানি আমরা জানি যে সাম্য ধ্রুবক কেপি সূত্র হচ্ছে কি আলফা স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা স্কোয়ার পি তো তোমরা চাইলে একটু সাইড নোট দিয়ে দিতে পারো যে এখানে আমরা আলফা বলতে আমাদের কিন্তু আশি পার্সেন্ট বলছে তাহলে আলফা হবে আশি পার্সেন্ট এবং আশি পার্সেন্ট থেকে যদি আমরা দশমিকে কনভার্ট করি তাহলে আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট পি হচ্ছে বায়ু চাপ যেটা এক এটিএম বলেই দিছে ঠিক আছে আমরা এক এটিএম লিখে দিব এবং কেপি বলতে কত কেপির মানটা কত সেটাই জানতে চাইছে এখন আমরা জাস্ট মানটা বসাই দিই আলফা আলফা মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট হোল স্কোয়ার আর ওয়ান মাইনাস আলফা স্কোয়ার অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট হোল স্কোয়ার আর ইন্টু হচ্ছে পি পি এর মান হচ্ছে ওয়ান ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের এই মানটা এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেটারে যদি আমরা করি যেভাবে আছে সেভাবে যদি বসায় দিই তাহলে হচ্ছে উপরে থাকবে জিরো পয়েন্ট এইট হোল স্কোয়ার আর নিচে আসবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট হোল স্কোয়ার আর সমান সমান হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন বা ওয়ান পয়েন্ট যেহেতু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট এইট এটি হচ্ছে আমার এখানে আমরা বায়ুচাপ লিখে দেবো তো এখানে লিখবো যে সুতরাং কে
বায়োচাপ তো এই টাইপের ম্যাথ যদি তোমাদের আসে আশা করি তোমরা পারবা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তোমরা চাইলে যারা স্ক্রিনশট নিতে চাও এখান থেকে চাইলে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিতে পারো তো আমাদের যে মেজর রসায়নের জৈব রসায়নের যে কোর্সটা থাকবে সেই কোর্সটাতে অবশ্যই তোমরা যারা এনরোল করতে চাও তারা এনরোল করতে পারো ক্লাসগুলো কিন্তু এইভাবে রেকর্ড করা থাকবে এবং আমরা কিন্তু ক্লাসগুলো রেকর্ডেড দিব এবং হচ্ছে তোমাদের থেকে পড়াগুলো আদায় করব খুবই স্বল্প মূল্য হচ্ছে কোর্সটি আমরা চালু করতে যাচ্ছি তো দেখো এরপর আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাই দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট মোল অ্যাসিডিক অ্যাসিড एसिडर एसिडिक एसिडर पीएच निर्णय कर तो जिरो पॉइंट वन मोल एसिडिक एसिड पीएच निर्णय करो जेखने के समान समान वन पॉइंट सेवेन फाइव इंटू टेन इनवार्स फाइव जान एट एक प्रश्न देवा आज क्योंकि गुरुतवपूर्ण प्रश्न बारो साल तेर साल आससे ठीक है तो फार्स्टे कि करब समाधान लिखब समाधान लिखार पर আমরা এখানে যে আমাদের যে বিক্রিয়াটা আছে সেটাকে পূর্ব যা দেখো সি এসিটিক এসিডের সঙ্গে হচ্ছে সি এস থ্রি সি ডাবল ও এইচ তো এখানে আমরা সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ কে যদি আমরা বিয়োজন করি তাহলে দুইটা জিনিস পাই একটা হচ্ছে সি এস থ্রি সি ডাবল ও মাইনাস আর একটা হচ্ছে এইচ প্লাস ওকে তো সুতরাং কে সমান সমান সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও মাইনাস ইন্টু এইচ প্লাস আর নিচে আসবে আমাদের সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ তো এই ক্ষেত্রে আমাদের দ্র আমাদের দ্রবণটা কিন্তু সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও মাইনাস এবং এইচ প্লাস ঠিক আছে তো এখানে আগে লিখে দিই আমরা যে এখানে আমাদের কি কি আছে এখানে আমাদের এইচ প্লাস হচ্ছে আয়নের ঘনমাত্রা বা এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা আমাদের কত আমরা জানি এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা সব সময় সব সময় কি হয় জিরো পয়েন্ট মোল হয় সমস্যা না হলেও এখানে আমাদের প্রশ্ন কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল বলে দিছে তো আবার আমাদের কে এর মান বলে দিছে এটা আমরা তুলে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ তারপর হচ্ছে পিএইচটা কত সেটাই জানতে চাইছে তো আমরা এখন লিখতে পারি যে আমরা জানি ও আমরা এই যে কে এ কে এর মধ্যে কিন্তু যে বিক্রিয়াটা পাইছি সেখানে কিন্তু আমরা মানটা বসে দিতে পারি যে দেখেন এক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দ্রবণটা কিন্তু আমরা একটু লিখি যে এই যে এই বিক্রিয়া এক নং এক নং সমীকরণটির ক্ষেত্রে এক নং সমীকরণটির ক্ষেত্রে দ্রবণটা কিন্তু হচ্ছে আমার সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও মাইনাস সমান সমান হচ্ছে এইচ প্লাস যেহেতু দুটা সমান ঠিক আছে তখন আমরা লিখতে পারি আমার আগের মতো কে লিখব কে লিখে হচ্ছে উপরে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ সরি এইচ আসবে না মাইনাস হবে এটার ঘনমাত্রা সাথে গুণ আসবে হচ্ছে আমার এইচ প্লাস মানে আগের যেটা আছে সেটাই লিখব আর নিচে আসবে আমার হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ আর এখান থেকে আমরা এইচ প্লাস হোল স্কোয়ার আর নিচে আসবে জিরো ওয়ানটা মাইনাস করে দিব এটা হচ্ছে আমার ম্যাথের নিয়ম ঠিক আছে ম্যাথের নিয়ম অনুসারে আমরা এই কাজটা করতে পারি তো আমরা কে এর মানও জানি ঠিক আছে সব কিছুর মানে যে জাস্ট এটার মানটা আমরা জানি না এইচ প্লাসের মানটা জানি না তাই আমরা এইচ প্লাসের মানটাই বের করব তো এইচ প্লাসের মানটা বের করার জন্য আমরা কি করব এইচ প্লাসটাকে এই পাশে রাখবো এবং কে এটাকে এই পাশে নিয়ে যাব তো যদি এটা এই পাশে নিয়ে যায় ক্যালকুলেশন যদি আমরা করি তাহলে আমরা এই পুরোটাকে কিন্তু কে এ ধরতে পারি ঠিক আছে এই পুরোটাকে আমরা কে এ ধরতে পারি তাহলে হবে কে এ ইন্টু জিরো এবার কে এর মানটা বসাই দিই ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ ইন্টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে আসবে যেহেতু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন সুতরাং এইচ প্লাস যদি আমরা রাখি তাহলে স্কোয়ারটাকে স্কোয়ারটাকে যদি এই পাশে পাঠাই তাহলে হয়ে যাবে রুট বা টেন ইনভার্স সিক্স সেভেন ফাইভ হবে সরি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স এবার দেখেন এই আমরা যদি এই মানটা করি রুটে যদি রুট করি রুট করলে হচ্ছে বের হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এটা বের হলো এইচ প্লাস মানে এখন আমার পিএইচটা বের করতে হবে তো পিএইচ বের করার নিয়ম হচ্ছে কি পিএইচ বের করার নিয়ম হচ্ছে এখানে সাইড করে ছোটো করে লিখে দিই পিএইচ বের করার নিয়ম হচ্ছে মাইনাস লগ এইচ প্লাস এখন এইচ প্লাসের মান কত এখানে এইচ প্লাসের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু টেন ইনভার্স 
तो अपना डायरेक्ट कैलकुलेटर जो इटे कोरे दन ताहले इटा बेर हो बे 2.88 इडे होता हमादेर आंसर तो जहाँ स्क्रीनशॉट नीते चं तारा इखान थे के चाहे स्क्रीनशॉट नीते पारेन आशा की शोभा बुस्ते पार बेन ओके बेर हमारे पौरुवोत्ती पोषण चोले जावो समान उस्तो ना कोरे पौरुवोत्ती पोषण जो दिया हमने আমরা যদি এখন পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে 10 লিখে ফেলি আমি 10 ml 0.01 মোল HCl দ্রবণে 490 ml পানি মিশ্রিত করলে द्रोबोनेर पीएच कोतो होगे। ओके, ये टा खूब सिंपल भावे कॉलर निचेस्ट कर बो, तो आपने राष्ट्रवाय होते हैं तो मनोजोक कर शौकरे धोर जो धोरे मनोजोक शौकरे तो देख बैंड, ठीक है सर? श्वामाधान। तो आम्रा जानी, जे आम्रा जानी, इखने एक टा बिक्री जो जो दे आम्रा कॉर्वर्ट कोरी, � M A V A शामन शामन M B V B ये तो होता है हमारे शूत्रों तो एक हंथे के हमरा जिता कर बो शेर होता है पोथमी हमरा M A मान टबेर कर बो तो M A टके रख बो जेतो बोल से जे 10 M L 0.01 मोल S C L जो बने चाशनों भी M L पानी मिस्त्री तो गोले जो बने P S टको तो हो बे ताय होले हमरा इबी के टके लिख बो बाय शूत्रों टके लिख बो এখানে আমাদের এই যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এমবি ঠিক আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এমবি এটা দেওয়া আছে হচ্ছে 0.101 মোল এবং আমাদের ভিবি দেওয়া আছে অর্থাৎ আয়তন দেওয়া আছে 10 এমএল তাহলে এম এটা দেওয়া নাই এবং আমাদের ভি এটাও কিন্তু দেওয়া আছে ভি এটা হচ্ছে 490 এমএল তো আমরা এই মানগুলো যদি এখন বসাই দেই এমবি এমবি দেওয়া हमें जो दी कैलकुलेटर कोरी जिनिस्टा 0.01 इनटू 10 नीचे होच्छ 400 बी तो ये आज भी होच्छ हमारे 0. 0.0.0.0 204 मोल और तो ये 00 गुलो के जो दी हमें 10 इन्वर्स से कन्वर्ट कोरी ताहला हम लिखते बारी एमे एक उन्नत बस साइंटिफिक मोड़े जो दी नहीं तो अलग टेन जीरो फोर टेन इन्वर्स फोर मोल आम्र लिखते पड़े तो एक ना हमरा इजीली पीएस टा बिर कोत्ते पार बो तो एक है ना हमारे इटा किन्तु एच प्लस अर्मान ओके इटा किन्तु एच प्लस अर्मान बिर होएगा लो ताहले आम्र जाने आम्र जाने पीएच शामन शामन माइनस � तो एक है ना हमने जस्ट मांड आप बोल शायद ही वो लॉग एच प्लस से जगह हमने बोल शब्द 2.04 इनटू 10 इन्वर्स 4 ठीक है सर तो इटा के जो दे हमने कोरी कैलकुलेशन कोरी आ एक है ना आज भी होता है हमारे जो डायरेक्टली कोरे दे इटा माइनस लॉग 2.04 इनटू 2.04 ताहले आज भी हमारे शोरा शोरी 3.6904, ओके 3.6904, इटे आज भी, इटे होता है हमारे द्रोबोने पीएच। तो ये तीन टाइपे रंग को देख लिया शकुरी होता था कि आर कोनो रंग को करा लग बे ना ये टी कोई एक टाइपे मैथ ही आशे, आर रिसेंटली मैं एक टाइपे एक्स्ट्रा मैथ दिए चच्चे आपना दिल, जी এবং আপনাদের জন্য হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু 2019 সালের ম্যাথ তাহলে এটা বলা যায় যে এই নিয়মটা রিপিট হতেও পারে ঠিক আছে আমি আরেকটা ম্যাথ এক্সট্রা দেখাবো ছোট ম্যাথ প্রশ্নটা একটু বড় থাকবে কিন্তু ছোট ম্যাথ থাকবে প্রশ্ন 4 সেটা হচ্ছে 0.01 মোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড এর পিএইচ হিসাব করো এখানে বিয়োজন ধ্রুবকটা দেওয়া আছে বা বিয়োজন মাত্রাটা দেওয়া আছে মাত্র 12.5% অ্যাসিডের জন্য ঠিক আছে অ্যাসিডের জন্য 
হাতের লেখাটা একটু খারাপ হচ্ছে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এসিডের জন্য ওকে এটা কিন্তু দুই হাজার করছেন এখন এটা কিভাবে সমাধান করবেন এখানে সমাধানের জন্য অবশ্যই বিক্রিয়াটা লিখতে হবে তো আমরা বিক্রিয়া ছাড়া কীভাবে সমাধান করব সেটা এখন আমরা দেখব তো আমরা বিক্রিয়া ছাড়া কীভাবে লিখতে পারি আমাদের এইচ প্লাসের মান বের করতে হবে আমরা জানি তো এইচ প্লাসের মানটা কীভাবে বের করব এখানে যেহেতু বারো দশমিক ফাইভ পার্সেন্ট বলছে তাহলে আমরা সরাসরি বারো পয়েন্ট ফাইভ বসাবো এবং পার্সেন্ট থেকে এটাকে দশমিকে নেওয়ার জন্য ওয়ান বাই একশো দিয়ে গুণ করবো আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল তাই আমরা এটার সাথে আবার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল গুণ করবো তো এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মোল পার লিটার ওকে গেল আমাদের এস এস প্লাসের মান তো এই এখন আমরা সরাসরি পিএচের মধ্যে বসাই দিব পিএচ সমান সমান আমরা জানি মাইনাস লগ এইচ প্লাস তাহলে আমরা এখানে মাইনাস লগ দিলাম এখন এইচ প্লাসের মান আমরা কত পেলাম ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তো জাস্ট ক্যালকুলেশন করবেন ক্যালকুলেশন করার পর যে মানটা বের হবে সেটাই বসা দেবেন আমাদের মানটা বের হয়েছে টু পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো এই চারটা নিয়মের অঙ্ক যদি আপনারা অধ্যায় চার থেকে করেন ভৌত রসায়নের তাহলে আশা করি আপনাদের কমন পড়বে এবং আপনারা চাইলে স্ক্রিনশট নিতে পারেন এই জন্য আমি এইভাবে ধরলাম যাতে আপনারা স্ক্রিনশট নিতে পারেন কেমন লাগছে ক্লাসগুলো একটু জানাবেন আমাদের কমেন্ট করে এবং যারা নতুন তাদের কাছে অবশ্যই বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন দেখা হবে নতুন কোনো ক্লাসে নতুন একটি অধ্যায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম